പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് വി ഡിവൈഡഡ് എറേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു കാറ്റഗറീസ് എറേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് അഫക്ട് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് വിച്ച് അഫക്ട് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ദീസ് എറേഴ്സ് ആർ കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ വൺ അക്കൗണ്ട് സച്ച് എറേഴ്സ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ മാത്രമാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം എറേഴ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേമാണ് വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സ് വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളായി വരുന്നത് എറർ ഓഫ് കാസ്റ്റിംഗ് ബാലൻസിങ് പോസ്റ്റിംഗ് വിത്ത് റോങ് എമൗണ്ട് പോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ റോങ് സൈഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എക്സെട്ര ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന തെറ്റുകൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് മാറിപ്പോവുക പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടതിന് പകരം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം എറേഴ്സാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എറേഴ്സ് ആയിട്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരം എറേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സ് ദൻ ഈ എറേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് ഇത്തരം എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഗിവിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് അഫക്റ്റഡ് നമ്മളൊരു എറർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് വൺ സൈഡഡ് എററാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ മാത്രം അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എറർ ആണെങ്കിൽ ആ അഫക്ട് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യമായ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് എഴുതി കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് റെക്കോർഡിംഗ് എ ജേണൽ എൻട്രി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് കഴിയില്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഇത്തരം തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി എന്താണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്കുറസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് ജേണൽ എൻട്രികൾ എഴുതി ജേണൽ എൻട്രികൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ബാലൻസിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസുകളാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്കുറസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ഇവിടെയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ബാലൻസുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളവും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ടോട്ടലും ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടലിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതുവരെ ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ എന്തോ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക്കൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ തെറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ സമയം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏത് കോളത്തിലാണോ കുറവുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ആ കുറവുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതി ചേർക്കും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് കുറവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി ഇതിനു വേണ്ടി നമ
അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലി ആവാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാണ് ആ അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ലേറ്റർ വെൻ ദ എറേഴ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് റെക്ടിഫൈഡ് ഈ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് കുറെ കാലം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തെറ്റുകൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുകയും അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഈ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകും ഇത്രയാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു വൺ സൈഡഡ് എററിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം റെന്റ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വാസ് റോങ്ലി എൻഡേഡ് ഇൻ ദ റെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആസ് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് But it was wrongly ended in the rent account as Rs. 1,100. Now, we have a journal entry. Rent account letter to cash. 1,000. This is the rent account. This is the rent account. This is the cash account. This is the cash account. This is not the cash account. This is the rent 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 account. Now, we have the rent account display. റെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ റെന്റിന് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ക്യാഷ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആയിരം എഴുതേണ്ടത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗീവ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് ഇൻ ദ അഫക്റ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് അഫക്റ്റഡ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എറർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നൂറ് രൂപ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് എഴുതി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ എറർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എക്സസ് ഡെബിറ്റ് റെക്ടിഫൈഡ് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് ആയിരാണ് കിട്ടുന്നത് അതോടുകൂടി ആ എറർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യും ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സെയിം എറർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്ടിഫൈഡ് വിത്ത് ആൻ ജേണൽ എൻട്രി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ജേണൽ എൻട്രി യൂസിങ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് കൂടുതലായി പോയി റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് നൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയിൽ റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ടത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു റെന്റ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ആ നേരത്തെ എഴുതിയ അക്കൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ആണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി നമ്മൾ റെന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക കാരണം ഈ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ റെന്റിന് ഏത് ആസ്പെക്ട് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് റെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് വൺ സൈഡഡ് എറേഴ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നുകിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് എഴുതി റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടും റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ സുഹൈൽ ഡിറ്റ് നോട്ട് ടാലി ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എക്സീഡ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് This
അഞ്ച് എറേഴ്സാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോ എറേഴ്സും നമുക്കത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എറർ ഗുഡ്സ് വർത്ത് റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വെർ സോൾഡ് ടു മിസ്റ്റർ ഹാരിസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ദിസ് വാസ് എൻഡേഡ് ഇൻ ദ സെയിൽസ് ബുക്ക് ബട്ട് വാസ് നോട്ട് പോസ്റ്റഡ് ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു ക്രെഡിറ്റിനാണ് വിറ്റത് അത് എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് അവർ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഹാരിസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ വിട്ടുപോയി നോട്ട് പോസ്റ്റഡ് ടു ഹിസ് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹാരിസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹാരിസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാരിസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഇനിയും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹാരിസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ എൻട്രി വരുന്നത് ഹാരിസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ എറർ ദ പർച്ചേസ് ബുക്ക് വാസ് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പർച്ചേസ് ബുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതേണ്ടതിനേക്കാളും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതലായിപ്പോയി പർച്ചേസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്ന് സപ്ലൈയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും രണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും സപ്ലൈയേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവരവരുടെ നേരെയുള്ള കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടുതലാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റിങ് വരിക കാരണം ജേണൽ എനറി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ എമൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് അഞ്ഞൂറ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കുറയണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അടുത്ത അറിവ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെയ്ഡ് ടുവേഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാസ് റോങ്ലി എൻഡേഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ആസ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ അതേ ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കാണിച്ച എമൗണ്ട് തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ബാക്കി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എക്സസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ കുറക്കണം ജനറി വരുന്നത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചു റുപ്പീസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് എറർ പറയുന്നത് സെയിൽസ് ബുക്ക് വാസ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെയിൽസ് ബുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതേണ്ടതിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കുറഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും രണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് തെറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതേണ്ടതിനേക്കാളും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കുറവാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ജേണൽ എൻട്രി കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് നേരത്തെ എഴുതിയത് കുറവാണെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മൾ സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയിൽ സെയിൽസിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം ഡെബിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു സെയിൽസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അടുത്ത എറർ വരുന്നത് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്ര
ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് കോളത്തിലാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രികളെല്ലാം സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഹാരിസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നാലാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അവസാനത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രികളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇനിയും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് എന്നാണ് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായി വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന ടോട്ടൽ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ടോട്ടലും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുകയും സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിന് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വരികയും ചെയ്താൽ എല്ലാ തെറ്റുകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെ